സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് ലോകത്ത് വളരെയധികം ട്രാപ്പുകൾ തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പലരും ട്രാപ്പിൽ പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില ട്രാപ്പ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയുകയാണ് കാര്യമായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഫോണ് ഒരിക്കലും ആരെയും കയ്യിൽ വിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളെ പേഴ്സണൽ ഫോണ് അഥവാ ഫോൺ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളെ മെമ്മറിയിലുള്ള നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം റിപ്പയറിങ്ങിന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തതിന് മാത്രം ഫുൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തതിന് മാത്രമേ ഫുൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തണം ഡീപ്പ് ഫോർമാറ്റ് പാസ്പോർട്ട് അടിച്ച് അങ്ങനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തതിന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഫോൺ കടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും മാത്രമല്ല ഈ ഫോണ് കൈവിട്ട് ആർക്കും കൊടുക്കരുത് കാരണം സ്ക്രീൻ ടൂ തെറിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്ക്രീനിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ കാണാനുള്ളത് പിന്നെ ഫോൺ കോൾ ഫോർവേഡിങ് നമ്മൾ ഫോണിൽ വരുന്ന കോൾ മറ്റുള്ളവരെ ഫോണിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഫോർവേഡിങ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ പിന്നെ പല സിസ്റ്റംസും ഉണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ചില പ്രത്യേക നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും വിളിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നമ്പറുകളിലൊക്കെ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കേസ് നമ്മളെ പേരിലാണ് വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൊബൈലൊന്നും ആരോഗ്യക്കും കൈവിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് വാഹനവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റിയ എന്നെ ട്രാപ്പിൽ പെടുത്താൻ നോക്കിയ രണ്ട് കഥകൾ നിങ്ങളോട് പറയാം ഒരു ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് നല്ലൊരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു അങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചു എനിക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് താല്പര്യമുണ്ട് ആ പെണ്ണ് സിനീഗലിലാണ് അതായത് ആഫ്രിക്കേൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം സിനീഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് അയച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ പെണ്ണിനെ തിരിച്ച് മറുപടി കൊടുത്ത് പെണ്ണോട് പറഞ്ഞ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്ത് ഇമെയിലൂടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇമെയിലിൽ ഫസ്റ്റ് അവൾ മെസ്സേജ് അയച്ച് ഇങ്ങനെ അവൾ അച്ഛനും വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സുഡാൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ദാർഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദാർഫോറിൽ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നതും പല വീടുകളിലും കയറിയിട്ട് എത്രയോ ആളുകളെയൊക്കെ തൂക്കൊണ്ട് പിടിച്ചു വന്ന തീവ്രവാദികൾ വന്നിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് വളരെ പ്രക്ഷോഭമാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രക്ഷോഭമുള്ള സ്ഥലത്ത് ദാർഫോറിൽ പോലീസുമില്ല വക്കീലുമാരൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത അവിടെ പിന്നെ പട്ടാളം മാത്രം കുറച്ചുള്ള ഫൈറ്റിങ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അന്ന് പണ്ട് കാലത്ത് അവിടെ താമസിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയും നാട് വിട്ടു പോവുകയും കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അതൊരു സത്യമായ വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ദാർഫോറിലായിരുന്നു അവൾ അവളെ ഫാമിലി അപ്പോൾ ഫാമിലിയിലെ അങ്ങനെ ഈ തീവ്രവാദികൾ ആക്രമിച്ചു അച്ഛൻ വലിയ ബിസിനസ് മാൻ ആയിരുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മാൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആക്രമിച്ച കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ അച്ഛനെയും പിന്നെ അമ്മയും മറ്റു കുടുംബക്കാരെയൊക്കെ കൊന്ന് വീട്ടിലുള്ളവരെ പിന്നെ ബാക്കി വന്ന് ഞാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് അങ്ങനെ സിനീകൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ പോയി കെയർഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള സിനീകൽ ഇത് ദാർഫോർ ആണ് സുഡാനിലുള്ളത് കെയർഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആഫ്രിക്കേൻ്റെ പടിഞ്ഞാറേറ്റത്താണ് സുഡാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറേറ്റത്തുള്ള കെയർഫോർ കെയർഫോറിലുള്ള സിനീകൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഓർഫണേജിലാണ് ഫാദറിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അവരെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവൾ അന്ന് മൈനറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മേജർ ആയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഉറപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ വൺ ബൈ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇമെയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവളെ സ്വന്തം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും മേക്കപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോ അതും ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടി വരും അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കല് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയി പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് താല്പര്യം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വന്നു അപ്പോൾ കൂടി കൂടി വന്ന് അങ്ങനെ അവൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛന് കോടിക്കണക്ക് നോക്കിയ അതായത് മില്യൺ ഡോളർ അൻപത് ലക്ഷം മില്യൺ ഡോളർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത്രയും പണം അച്ഛൻ്റെ ലണ്ടൻ അക്കൗണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പണം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ മേജർ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മേജർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള ഒരാ
എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞു അവൾ ഫാദറിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള സിനിമകളിലുള്ള നമ്പർ തന്ന് ഫാദർ ഏറ്റ് ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് ഫാദറൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഉള്ളതാന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ശരി തന്നെ പിന്നീട് അവൾ വക്കീലിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ തന്ന് അപ്പോൾ വക്കീലിനെ വിളിച്ചു ഈ വക്കീൽ വേണം ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ വക്കീലും ഒക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് തന്നെ ഈ ഫാദറിൻ്റെ ശബ്ദവും വക്കീലിൻ്റെ ശബ്ദവും ഒരേ മാതിരി എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു പിന്നീട് ലണ്ടനിലെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തന്ന് ലണ്ടൻ ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ലണ്ടൻ ബാങ്കിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് വെറുതെ കുറേ പൈസ പോയി ലണ്ടൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞ് ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ബാങ്ക് ലണ്ടനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിലൊരു കൺഫർമേഷൻ ആയില്ല അതായത് ബാങ്കിൽ ഉണ്ടോ പൈസ ഇല്ലയോ പൈസ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നീട് ഞാൻ ഇവരെ വിളിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു തുടങ്ങി ഇവരെ ഇവരെ ഫാദറിൻ്റെ നമ്പറിലും വക്കീലിൻ്റെ നമ്പറിലും ഒക്കെ അപ്പം വരെ മിസ്റ്റേക്കിൽ ഫാദറിൻ്റെ വക്കീലിൻ്റെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഫാദറാന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു പ്രാവശ്യം ഫാദർ നമ്പറിൽ വിളിച്ചപ്പം വക്കീലാന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ഭയങ്കര ട്രാപ്പിങ് അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ട്രാപ്പിങ് ടീമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെന്ന് തട്ടിപ്പാന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെന്തിനാ നാട്ടുകാരെ ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ പണം ഒന്നും ഉദ്യല്ല ജീവിതത്തിൽ എന്താന്ന് എന്തിനാ പറ്റിക്കുന്നതെന്ന് ഏ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നോട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജന പബ്ലിക്കിനെ പറ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണം നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്യല്ല ഏ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചീറ്റിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് അത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് അതോടുകൂടി ഞാൻ ആ ട്രൈബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഇത് അടുത്തൊന്ന് വന്ന് ഒരു മാസം മുമ്പാ അതായത് ഈ ബ്ര ബ്രസീലുകാരി പെണ്ണാന്ന് ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് അവൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നല്ല അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ബ്രസീൽ എന്ന അവരെ ഫോട്ടോ ഡീറ്റെയിലും ഒക്കെ വൺ വൈ എല്ലാ വാൾഡും ഉണ്ട് ഒറിജിനൽ ബ്രസീൽ അപ്പോൾ ആ ബ്രസീലിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവളെനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് അവൾ ഇപ്പം ലണ്ടനിലാന്ന് ലണ്ടനിലുള്ള അതും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലണ്ടനിലാന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാട്സപ്പിൽ ലണ്ടനിലെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ തന്നെ അങ്ങനെ ലണ്ടൻ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറാന്ന് ലണ്ടനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അത് അച്ഛനമ്മേൻ്റെ കൂടെ ബ്രസീലിലാന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ശമ്പളമുണ്ട് ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഇത്രയും ലോകം മുഴുവൻ പറന്ന് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൂടി ഒന്നും വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിക്കാനൊന്നും അതിനുള്ളൊരു ചുറ്റുപാടൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ഏ അത്രയൊന്നും ആരങ്ങളിൽ പറക്കുന്ന ഇതില്ലൊന്നും എനിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും അന്നന്ന് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഇത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ആളുകളിൽ നിന്നും വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് പറ്റില്ല അതാണ് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്കിങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ചൊറിഞ്ഞു കൂടി ഏ നിങ്ങളെ കഴിക്കണം കഴിക്കണം നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കണം എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് അതാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കര മെസ്സേജ് ഞാൻ അവൾ ഓഫീസിലെത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫീസിലാണെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞാനിപ്പോൾ അവിടെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇറ്റലിയിലേക്ക് ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യാണ്ട് എത്രയോ കൂടി മില്ല ഉണ്ട് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എത്രയോ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ അഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയെന്ന് പറഞ്ഞ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്ന് അതിന് ശേഷം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കയറുന്ന അപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി കുറേ സാധനം വാങ്ങി പാർസൽ അയച്ചിരുന്നതിന് അവളെ കയ്യിൻ്റെ ഫോട്ടോ അവളെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അടങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള അവരെ പാർസൽ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതും മൊബൈൽ ഫോൺ ഐഫോൺ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അയച്ചു തരികയെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വാങ്ങി എൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ അയക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞ് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന എല
മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദറംസ് നിങ്ങൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഞങ്ങൾ വിട്ടു തരും കാരണം അത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ഉള്ള സാധനങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഈ ടാക്സ് വന്നത് ചാർജ് വന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വാട്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തും കൊണ്ട് വാറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വാറ്റും പിന്നെ ഈ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദറംസ് തരണം അപ്പോൾ ഈ ദറംസ് നിങ്ങൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഗോൾഡ് ഉണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് കുറേ ഡോളറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ അപ്പോൾ അവൾ ആയിട്ടൊക്കെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എണ്ണായിരം പതിനായിരം ദറംസിൻ്റെ മേലെ വാല്യൂ ഉള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദറംസ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണയായി ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദറംസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് തട്ടിപ്പാണെന്ന് അപ്പം ഞാൻ പിന്നീട് അയാൾക്ക് ഞാൻ മെസ്സേജ് കൊടുത്ത് ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ അയാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത് വേണ്ട കൊറിയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കൊറിയർ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആരാ അയച്ചത് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ട്രാപ്പും ഉണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ലോട്ടറി അടിച്ചു ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാപ്പാണ് അതിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിന്നർ ഇത്രയാണ് അടിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇന്നതാന്ന് ഇന്ന എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെതാന്ന് അടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മാളിൻ്റെതാന്ന് അടിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫോണിൽ മെസ്സേജ് വരും നമ്മളത് പിൻ പിന്നീട് അവർ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടും ഒരു എമൗണ്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു ട്രാപ്പിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറ്റിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കാര്യമായിട്ട് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു ലേബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് അത് ഭയങ്കര ട്രാപ്പിംഗ് ടീമാണ് വളരെ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും ആഫ്രിക്കക്കാരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഏ പിന്നെ നമ്മളെ മലയാളികളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മലയാളികളെ ബ്രെയിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാപ്പിംഗ് ടീം ഭയങ്കര ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ വലിയ വാഗ്ദാനമൊക്കെ തന്നു പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നല്ല നല്ല ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ച് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നല്ല മെസ്സേജൊക്കെ അയക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കരുത് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പല സൈറ്റും ഫേസ്ബുക്കോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം വാട്സപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക വാട്സപ്പൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടനിലുള്ള വാട്സപ്പ് എന്നാണ് മെസ്സേജ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ലണ്ടനിലെ നമ്പർ ഒന്നിനൊരു വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല തട്ടിപ്പുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് അവരെ ഫോട്ടോ അവരെ ഫാമിലി പിന്നെ ബ്രസീലുകാർ അങ്ങനെ എല്ലാം ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിലും കംപ്ലീറ്റ് ഫേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിലുള്ളതുണ്ട് പക്ഷേ ഫേക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഫേക്ക് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഇതിനെയൊക്കെ കാണാൻ പാടുള്ളൂ ഏ സത്യമായിട്ട് കാണാൻ നിൽക്കരുത് വളരെ സത്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നേരിൽ ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ട മാത്രം അല്ലാണ്ടൊന്നും ആരും പണം ഒന്നും അയച്ചു കൊടുക്കരുത് അവനാ അധ്വാനിക്കുന്ന പൈസ ഒന്നും ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് അബദ്ധത്തിൽ കുടുങ്ങരുത് മാത്രമല്ല മാനസിക ഫീലിങ്ങും വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പലരും ആത്മഹത്യ വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഹാർട്ടിനെ കട്ടിയുള്ള ആളുകളായി ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനത്തെ ട്രാപ്പ് കുടുങ്ങി അമ്മ പെണ്ണ് പ്രേമിച്ച് അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പെണ്ണ് അങ്ങോട്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അറിയും എന്നിട്ട് ട്രാപ്പാണെന്നുള്ള മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ ആത്മഹത്യ വരെ ചെയ്യൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുകളാണ് നെറ്റിൽ നടക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പല തട്ടിപ്പും ഉണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനും സൗണ്ട് മാറ്റാനും ആണുങ്ങളെ സൗണ്ടും പെണ്ണുങ്ങളെ സൗണ്ടും ഏത് സൗണ്ടിലും മമ്മൂട്ടിയുടെ സൗണ്ടിലും മോഹൻലാലിൻ്റെ സൗണ്ടിലും ഒക്കെ സംസാരിക്കാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം